கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் ஓசியா தீர்க்க தரிசனம் ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது எப்புராயும் அந்நிய ஜனங்களோடு கலந்திருக்கிறான் எப்புராயும் திருப்பி போடாத அப்பம் திருப்பி போடாத அப்பம் என்ற ஒரு வார்த்தை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம ஊர்ல தோசை சுடுறது எல்லாருக்கும் தெரியும் தோசை சுடும் பொழுது கல்லுல எண்ணெய ஊத்தி அப்புறம் அந்த தோசை மாவு ஊத்தி ஓரளவுக்கு அது பக்கம் ஆன உடனே அதை அப்படியே எடுத்து திருப்பி போடுகிறது வழக்கம் திருப்பி போட்டோம்னா அடுத்த பக்கமும் பக்குவமா வெந்து கிடைக்கிறது ரெண்டு பக்கமும் பக்குவமாக வெந்து கிடைக்கிறது திருப்பி போடாமல் இருந்தா ஒரு பக்கம் வந்திருக்கும் ஒரு பக்கம் கல்லோட சேர்ந்து பிடித்திருக்கும் பிறகு அது பிஞ்சு பிஞ்சு எடுக்கக்கூடிய அப்பமாக தோசையாகத்தான் இருக்கும் அது பிரயோஜனப்படாது ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையும் கூட சில இடங்களிலே திருப்பி போட வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் நீ சட்டியோடு ஒட்டி கிடக்க கூடாது சட்டியிலிருந்து நீ வேறுபடுத்தப்படக்கூடிய அளவிலே திருப்பி போடப்பட வேண்டும் அல்லா எப்புராயுமோ அந்நிய ஜனங்களோடு கலந்திருக்கிறான் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு தேசவாசிகளோடு தேசங்களோடு தொடர்பு வைத்து நட்பு வைத்து இப்படியே தன்னுடைய வாழ்க்கையை கடுத்து போட்டான் தன்னுடைய தெய்வீகத்தை இழந்து விட்டான் என்று கர்த்தர் மிக மனவேதனையோடு கூட அந்த எப்ராயின் கோத்திரத்தை குறித்தும் அந்த கோத்திரத்தின் கீழே இருந்த இஸ்ரோவேலுடைய பத்து கோத்திரங்களை குறித்தும் வேதனையோடு சொன்ன வார்த்தை அல்லா இன்று கர்த்தர் நம்மை தம்முடைய தம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் பரிசுத்தராகிய கர்த்தருக்கு ஒரு பரிசுத்தமான ஜனமாக கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்மை கர்த்தர் மற்ற ஜனங்களை விட்டு வேறுபடுத்தி மேன்மைப்படுத்தி காட்ட விரும்புகிறார் அல்லா அப்போ அதற்காக நாமும் மற்ற ஜனங்களை விட்டு மற்ற சில காரியங்களை விட்டு வேறுபடுத்தப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்றும் கர்த்தர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே வேத புஸ்தகம் நமக்கு விட்டு விலகு என்று அநேக காரியங்களை சொல்லுகிறது அதை ஒரு சின்ன சுருக்கமாக ஒரு கோர்வையாக உங்களுக்கு நான் நினைப்பூட்டி நீங்கள் எந்த காரியத்தில் இன்னும் திருப்பி போடாத அப்பமாக இருக்கிறீர்கள் இன்னும் எந்த இடத்தில் நீங்கள் விட்டு விலக வேண்டியதை விட்டு விலகாமல் வேறுபட வேண்டிய காரியத்தை விட்டு வேறுபடாமல் கல்லோடு ஒட்டின தோசையை போல இருக்கிறீர்கள் என்பதை கண்டுபிடித்து இன்றைக்கு அந்த வேறுபாட்டுக்குள்ளே விட்டு விலகுதலின் சத்தியத்துக்குள்ளே நாம் வர வேண்டும் அல்லா இந்நாட்களில் கத்த நம்மை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டு வருகிறார் சபைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது விசுவாச மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள் ஆனால் இந்த உலக ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராய் ஓடுகிற ஓட்டமாய் நம்முடைய ஓட்டம் மாறிவிடாதபடி நம்முடைய கர்த்தருக்கு ஏற்ற ஜனங்களாய் ஒரு பரிசுத்த ஜனமாக நாம் எழும்ப வேண்டும் என்பதிலும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அல்லா சோ இந்த வசனங்கள் அதற்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் முதலாவது பைபிள் சொல்லுகிற ஒரு முக்கிய விஷயம் பாவத்தை விட்டு விலக வேண்டும் என்பது பாவம் என்பது மனிதனை தேவனை விட்டு பிரிக்க கூடியது பரலோக ராஜ்யத்தை இழக்க பண்ணக்கூடியது பாவம் யாருக்குள் இருக்கிறதோ அவர்கள் கடைசியில் அக்கினியும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது எனவே தேவ மக்களே பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்கள் பழையபடி எந்த ஒரு காரியத்திலும் பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது பாவத்தோடு ஒட்டி இருக்க கூடாது பாவம் உங்கள் நெஞ்சில் ஒட்டி இருக்க கூடாது பாவத்தை விட்டு ஒரு சரியான விலகுதல் ஒரு வேறுபடுதல் நமது வாழ்வில் உண்டாக வேண்டும் அல்லா இன்றைக்கு எந்த பாவம் உங்களோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது திரும்ப எந்த பாவம் உள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் குடியேறி கொண்டிருக்கிறது எந்த பாவம் நம்மை விட்டு விலகாமல் ஒட்டி கொண்டு நிற்கிறது இவைகளை நீங்கள் கண்டுபிடித்து அந்த பாவங்கள்ல இருந்து ஒரு சரியான ஒரு வேறுபாடு நமது வாழ்வில் வந்தே ஆக வேண்டும் அல்லா அநேக பாவங்களை குறித்து பைபிள் சொல்லும் பொழுதும் நான் இங்கே ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் சில பட்டியல்கள் பாவ பட்டியல்கள் பைபிள்ல சொல்லி இருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை கவனியுங்கள் பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள் அருவறுப்பானவர்கள் கொலைவாதகர் விபச்சாரக்காரர் சூனியக்காரர் விக்கிரகாராதனைக்காரர் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகம எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார் அல்லா இந்த பாவத்தின் பட்டியலை பார்த்தீர்களா இந்த பட்டியலில் இருக்கிற எந்த ஒரு பாவம் 
நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறதோ அல்லது போராடி கொண்டிருக்கிறதோ அவைகளை நாம் கட்டாயம் ஜெயித்தே ஆக வேண்டும் ஒன்று குருந்தியர்லே ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரத்திலே ஒன்பது பத்து கவனியுங்கள் அநியாயக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று அறியீர்களா வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் வேசி மார்க்கத்தாரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் சுய புணர்ச்சிக்காரரும் ஆண் புணர்ச்சிக்காரரும் திருடரும் பொருளாசைக்காரரும் வெறியரும் உதாசினரும் கொள்ளைக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை இங்கே ஒரு பாவ பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பாவம் யாருக்குள் இருக்கிறதோ அவர்கள் தேவண்டை ராஜ்யத்தில் ஒருபோதும் பிரவேசிப்பது இல்லை என்று மிக திட்டவட்டமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே அக்னி கடலுக்கு கொண்டு சேர்க்கிற பாவம் இந்த தேவண்டை ராஜ்யத்துக்கு விலக்குகிற அப்புறப்படுத்துகிற பயங்கரமான பாவங்கள் அடுத்ததாக பாருங்கள் மூன்றாவது பட்டியல் ஒன்று குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் நான் உங்களுக்கு எழுதினது என்னவென்றால் சகோதரன் எண்ணப்பட்ட ஒருவன் விபசாரக்காரனாயாவது பொருளாசைக்காரனாயாவது விக்கிரகாராதனைக்காரனாயாவது உதாசீனனாயாவது வெறியனாயாவது கொள்ளைக்காரனாயாவது இருந்தால் அவனோட கலந்திருக்க கூடாது அப்படிப்பட்டவனுடனே கூட புசிக்கவும் கூடாது உலகத்திலே இப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களோடு சில வேளை தொழில் செய்ய வேண்டி இருக்கலாம் கொடுக்கல் வாங்கல் வைக்க வேண்டி இருக்கலாம் அது வேற அதை பற்றி பத்தாம் வசனத்துல தெளிவா சொல்லி இருக்கு உலகத்தாரை விட்டு விடுவோம் ஆனால் சகோதரன் எண்ணப்பட்ட ஒருவன் விசுவாசி ஆகிய ஒரு தேவ பிள்ளை இடத்திலே இந்த பாவங்கள் காணப்பட்டால் இந்த பாவத்தின் பட்டியல் வாசிக்கும் பொழுதே விளக்கமின்றி நமக்கு தெரியும் ஒன்றே ஒன்று தான் நமக்கு புரிய கஷ்டமா இருக்கும் உதாசீனம் என்று ஒன்று சொல்லி இருக்கிறது உதாசீனம் என்று சொல்வது நாவின் பாவம் நாவினால் வரக்கூடிய பாவங்களுக்கு பேர் தான் உதாசீனம் என்று சொல்லுவது பிறரை நிந்திப்பது அவமானம் பண்ணுவது புறங்கூறுவது கெட்ட பேர் உண்டாக்குவது வைவது இப்படிப்பட்ட பாவங்களுக்கு பேர் தான் உதாசீனம் என்று சொல்லுவது இன்னொன்னு உதாசனம் உதாசனம் என்றால் நிர்விசாரம் உதாசனமா போறான் நிர்விசாரமா போறான் அது வேற இது உதாசீனம் என்று சொன்னால் இது வந்து நாவின் பாவம் அல்லா எனவே இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் செய்பவர்கள் பந்தியில் இருக்க கூடாது கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கடைய கூடாது அந்த பந்தி ஐக்கியத்துக்குள்ளே இவர்களுக்கு இடம் இல்லை என்று சொல்லி மிக தெளிவாக பைபிள் சொல்லுகிறது இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தையும் கூட இதை சேர்த்து நான் வாசிக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன் மத்திய சுசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே பத்தொன்பது இருபது வசனங்கள் எப்படி எனில் இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் கொலை பாதகங்களும் விபசாரங்களும் வேசித்தனங்களும் களவுகளும் பொய் சாட்சிகளும் தூஷணங்களும் புறப்பட்டு வரும் இவைகளையே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் கை கழுவாமல் சாப்பிடுகிறது மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தாது என்றார் ஏறக்குறைய நாலு பட்டியல்களிலும் ஒரே விதமான பாவங்களுடைய பெயர்கள் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் கவனிக்கலாம் அப்ப வேத புஸ்தகத்தில் நாலு இடங்களிலே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு சொன்னது பவுல் சொன்னது யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்று பல்வேறு மனிதர்களை கொண்டு இயேசுவை கொண்டும் பல்வேறு மனிதர்களை கொண்டும் இந்த பாவ பட்டியல் எழுதப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம் இந்த பாவங்கள் மனுஷனுக்குள் இருந்தால் அவன் அக்னி கடலுக்கு பங்கடைவான் இந்த பாவங்கள் மனிதனுக்குள் இருந்தால் தேவராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் அவன் இந்த பாவம் இந்த பாவத்தில் ஏதேனும் ஒன்று அவனுக்குள் இருந்தால் கத்தோடைய பந்திக்கு அவன் தகுதியற்றவன் அது மட்டுமல்ல இந்த பாவம் இருந்தால் அது அவனை தீட்டுபடுத்துகிறது அவருடைய ஆத்மாவை அவருடைய வாழ்க்கையை அது தீட்டுபடுத்துகிறது என்று தெளிவாக பார்த்தோம் ஆகவே என்னை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரியே பெரியவரே சின்னவரே வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி உங்க வாழ்க்கையை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் வேதம் தெளிவா எழுதி காட்டி இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஏதேனும் பாவங்கள் உங்களோடு போராடி கொண்டிருக்கிறதா உங்க வாழ்க்கையில ஒட்டி இருக்கிறதா அதை குறித்து அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லி சாரம் இல்லைன்னு சொல்லி நீ போனீன்னா கடைசியில அக்னி கடல் என்பதை நீ மறந்து விடாதே தேவ ராஜ்யத்துக்குள் போக முடியாது என்பதை மறந்து விடாதே நீ தீட்டுப்பட்ட நபராய் கர்த்தர் உன்னை அங்கீகரிக்க மாட்டார் என்பதை மறந்து விடாதே நீ கர்த்தருடைய பந்தியிலே தகுதியற்றவன் தகுதியற்றவள் என்பதை இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ளுவாயாக ஆகவே இப்படிப்பட்ட எது மறைமுகமாகவோ 
வெளியரங்கமாகவோ யார் வாழ்க்கையில இருந்தாலும் அதுல இருந்து இன்றைக்கு விடுதலை பெற்றாக வேண்டும் அல்லூயா அல்லூயா பாவத்தை விட்டு வேறுபடாதவர்கள் சர்ச்சில இருந்தாலும் சரி சர்ச் மெம்பர்ஷிப் ரெஜிஸ்டர்ல பேர் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எவ்வளவு பிரபலஸ்தர்களாய் பெரியவர்களா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பூர்வீகத்தை உடையவர்களா இருந்தாலும் சரி வசனம் சத்தியம் வசனம் உங்களை உள்ளே அனுமதிக்காது என்று சொல்லுகிறது அல்லா அல்லா சிறிதளவு பாவம் எழும்ப பார்க்கும் பொழுதே முளையிலே அதை கிள்ளி போட வேண்டும் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் அல்லா இன்றைக்கும் அந்த இயேசுவின் ரத்தம் கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறது நீ விசுவாசித்தால் உன் பாவங்களை நீ அறிக்கை இட்டால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உடைய எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி உன்னை மன்னிக்க உன்னை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்க அவர் நீதியும் உண்மையும் உள்ளவராய் இருக்கிறார் அல்லா இப்படி எளிதான ஒரு பாவ மன்னிப்பின் வழியை சுத்திகரிப்பின் வழியை நாம வைத்து விட்டு அதை அல்லல் தட்டிவிட்டு பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்து பாவத்தோடு விளையாடி கொண்டு இருந்தோம் என்று சொன்னால் கடைசியில் இந்த ஓட்டம் வீணாய் போய்விடும் பயங்கரமான நரகமே தஞ்சமாய் மாறும் ஆகவே தேவ பிள்ளையே இந்த காலை வேளையிலே எச்சரிப்படைவீர்களாக பாவம் என்பது எந்த ஒரு சின்ன அளவிலும் உனக்குள் நுழைய நீ விடாதிருப்பாயாக நோக்கி கதறு இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடு உன்னை தாழ்த்தி மன்றாடு இயேசு எந்த பாவத்தையும் உன்னை விட்டு துரத்தி போடுவார் அல்லா இயேசுவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள் வசனத்தை அதிகமா படிக்கணும் வசன உள்ள போக போக பாவம் வெளியே போகும் அல்லா ஆமை நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாத படிக்கு என் உள்ளத்தை உமது வசனத்தால் உங்களுடைய வசனத்தை என் உள்ளத்துக்குள் வைத்து வைத்தேன் என்று நூத்தி பத்தொன்பது பதினொன்றிலே பார்க்கிறோம் வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக் கொள்வதனால் தானே என்று ஒன்பதாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் வசனம் நன்றாக சுத்திகரிக்கிறது அல்லா அதே போல பரிசுதாவியானோட அபிஷேகம் அக்னியாய் அவர் உள்ளே இருந்து எழும்பும் பொழுது ஆமேன் அவர் அக்னிமயமாய் பாவத்தின் கிரியைகளை சுட்டரித்து போடுவார் ஆமே இப்படி இயேசுவின் ரத்தத்தால் இயேசுவின் நாமத்தால் இயேசுவின் வசனத்தால் இயேசுவனுடைய பரிசுத்த ஆவியினால் இத்தனை பெரிய சுத்திகரிப்புக்கு நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுது அதையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டோம் நான் பாவத்துக்கு இடம் கொடுப்பேன்னா உன்னை போல பரிதாபமான ஆள் வேறு யார் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு சிந்திக்க வேண்டும் எந்த ஒரு பாவத்துக்கும் அதுல இருந்து கட்ட அறுக்கப்பட விடுதலை உண்டாக இயேசு நமக்கு உதவி செய்கிறார் அல்லா தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் அல்லா பாவத்தை உள்ள மூடி வச்சா உள்ள இருந்து அது இன்னும் பெருசாகும் ரொம்ப மோசமாகும் கடைசியில் அக்கினி கடல் ஆகவே பாவத்தை மூடி வைக்க கூடாது இயேசு கும்பா திறந்துறணும் அப்பா நான் இப்படி செஞ்சிட்டேன் இப்படி பேசிட்டேன் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை எனக்கு எழும்பி எழும்பி வருது என்று உண்மையா ஆண்ட விடத்துல மனம் திறந்து இதயத்திலிருந்து சொல்லி கெஞ்சினால் கர்த்தர் பாவத்தை மன்னிப்பார் இனி அந்த பாவம் செய்யாதபடி விடுதலையும் ஜயமும் தருவார் அல்லா அல்லா பாவம் பாரோ தள்ளி லக்கை நோக்கி நேராய்வோடு இயேசு நியமித்த ஓட்டம் பாவம் பாரோ தள்ளி லக்கை நோக்கி நேராய்வோடு நியமித்த ஓட்டம் லே லூயா லே லூயா ஸ்தோத்திரம் வார்த்தைகள் அதிகம் இருக்கிறதுனால பாட்டுக்கு டைம் கொடுக்க முடியல ஸ்தோதிரம் ரெண்டாவதாக நாம் வேறுபட வேண்டிய விட்டு விலக வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் விக்கிரகங்களை விட்டு விலக என்று வேதம் பல இடங்களில் சொல்லப்படுகிறது அல்லா ஸ்தோதிரம் பாவத்தை விட்டு விலகணும் ஒரு தேவ பிள்ளைக்கும் பாவத்துக்கு ஒரு சம்பந்தமே இருக்க கூடாது ரெண்டாவதாக விக்கிரகத்தை குறித்த மட்டுமே சில வசனங்களை வாசித்து சேர்த்து ஒரு வழக்கம் கொடுக்கிறேன் முதலாவது பாருங்கள் ஒன்று யோவான் ஐந்து இருபத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது பிள்ளைகளே நீங்கள் விக்கிரகங்களுக்கு விலகி உங்களை காத்து கொள்வீர்களாக ஆமன் விக்கிரகங்களுக்கு விலகி உங்களை என்ன செய்து கொள்ளுங்க காத்து கொள்ளுங்க இரண்டாவது பாருங்கள் ஒன்று குருந்தியர் பத்து பதினான்கு சொல்லுகிறது ஆகையால் எனக்கு பிரியமானவர்களே விக்கிரக ஆராதனைக்கு விலகி ஓடுங்கள் எதுக்கு விலகி ஓடணும் விக்கிரக ஆராதனைக்கு விலகி ஓடுங்கள் சொல்லி இருக்கு மூன்றாவது 
ஒன்று குருந்தியர் ஐந்து பதினொன்று கொஞ்சம் முன்னாடி தான் அந்த பட்டியல வாசித்தேன் அந்த பட்டியல ஒண்ணு இருக்குது விக்கிரக ஆராதனை காரணாயாவது அவனோட நீங்க கலந்திருக்க கூடாது அவனோட புசிக்கவும் கூடாது அப்போ விக்கிரகங்களுக்கு விலகணும் விக்கிரக ஆராதனைக்கு விலகணும் மூன்றாவது விக்கிரக ஆராதனை காரனுக்கு சகோதரன் என்று சொல்லியும் யார் விக்கிரக ஆராதனையில் இருக்கிறானோ அவனுக்கு விலகணும்னு சொல்லி இருக்கு அடுத்தது அப்போஸ்தலர் பதினைந்து இருபத்தி எட்டு விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளுக்கும் இரத்தத்திற்கும் நெருக்கொண்டு செத்ததற்கும் வேசித்தனத்திற்கும் நீங்கள் விலகி இருக்க வேண்டும் இப்போ விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் விலகி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது இப்ப இந்த நான்கு விஷயங்களை கொஞ்சம் கவனிங்க தேவ பிள்ளைகளுக்கு விக்கிரகங்களோடு தொடர்பு இருக்க கூடாது விக்கிரக ஆராதனையோடு தொடர்பு இருக்க கூடாது விக்கிரக ஆராதனை காரர்களோடு தொடர்பு இருக்க தொடர்புனா சகோதரன் என்னப்பட்டவன் விக்கிரக ஆராதனையில் இருந்தால் அவனோடு தொடர்பு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கு அடுத்தது விக்கிரகத்து படைக்கப்பட்டவைகளோடு இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது சிந்தித்து பாருங்கள் இன்னைக்கு சொன்னவே வெட்கமா இருக்கு ஆனா சில மக்கள் தங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி விக்கிரகத்தை தேடி போறவங்களும் இருக்காங்க ரொம்ப சங்கடம் அப்படி ஒரு தெய்வ விசுவாசம் இல்லாமல் பின்வாங்கி போற ஒரு சிலர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அந்த நிலைமையில் யாரும் காணப்படக்கூடாது நீர் என்னை கொண்டு போட்டாலும் உண்மையில் நம்பிக்கையா இருப்பேன் யோபு சொன்னார் எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவிக்க வல்லவர் விடுவியாம போனாலும் இதுக்கு முன்னால நான் விழுந்து என்ன செய்ய மாட்டேன் வணங்க மாட்டேன்னு சாத்ரக் மேஷோக் ஆபித் நேகோ சொன்னார்கள் அப்போ நமக்கு இன்றைக்கு இந்த வைராக்கியம் இருக்கிறதா நாம் ஆராதிக்கிறவர் ஒருவரே தேவன் நானே கர்த்தர் வேறொருவர் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆமே நீ பூமியிலோ வானத்திலோ சமுத்திரத்திலோ உண்டாயிருக்கிற எதற்கொப்பாகவோ ஒரு விக்கிரகத்தை செய்து வணங்காது என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆமே அப்ப நம்ம அந்த விஷயங்கள்ல ரொம்ப நம்ம கரெக்டா இருக்கணும் வேறுபடணும் நம்ம சொத்து சுதந்திரங்களுக்குள்ள எந்த பொருள் ஒரு விக்கிரகம் போல இருக்கிறதோ அது இருக்க கூடாது அமே ஸ்தோதிரம் மனசுக்குள்ள ஆவியான உணர்த்தியாச்சுன்னா அதை மாற்றியே ஆக வேண்டும் அல்லா ஸ்தோதிரம் படங்கள் சில இருக்கு செத்து போனவளுடைய படங்கள் அதை கும்பிடுகிறதும் அதை ஏதோ பெருசா நினைக்கிறதும் அந்த செத்து போன முன்னோர்கள் அங்க உங்களோடு இருக்கிறது போல ஃபீல் பண்றதும் இதெல்லாம் எந்த பைபிள்ல சொல்லி இருக்கிறது அவர்கள் ஒன்றில் பாதாளத்து போயிருப்பார்கள் இல்லைன்னா பரதீசில் இருப்பார்கள் நம்மை விட்டு கடந்து போனவர்களுக்கு ரெண்டே வாசஸ்தலம் தான் ஒன்றில் அவர்கள் பரதீசு போவார்கள் அவள் ஆண்டவருக்குள் இல்லை என்றால் எங்க போவார்கள் பாதாளத்து போவார்கள் அவர்கள் வந்து உங்களை கைடு பண்ண மாட்டார்கள் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆசி வழங்க மாட்டார்கள் அவர்கள் வந்து வேறொன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் அவருடைய படங்களை வச்சதுனால அவருடைய பிரசன்னம் உங்களோட இருக்காது அவங்க ஆவி உங்களோட இருக்காது சில பாருங்க அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எங்க செத்து போன பாட்டி எங்க நடுவீட்டுல வந்து தூங்கிட்டு இருந்த பார்த்தேன் அப்போ சாப்பாட்டு மேசில் வந்து இருந்த பார்த்தேன் அன்று முதல் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசிர்வாதம் தான் சாப்பாட்டுல என்ன வஞ்சகம் என்ன ஏமாற்றுகள் இதெல்லாமா நீங்க தரிசனம் காண்றது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் சொல்லிட்டேன்ல டைரக்டு ஒன்றில் பரதீசு இல்லைன்னா பாதாளம் இடையில சுத்திட்டு கிடக்கிறதுக்கு ஓர ஆத்மாவுக்கு அனுமதி கிடையாது அல்லா ஸ்தோத்திரம் அப்படி ஒண்ணு சுத்துதுன்னா பிசாச பற்றி பைபிள் சொல்லுது அவன் ஒளியின் தூதுண்ட வேஷத்தை கூட என்ன செஞ்சிடுவானா தரித்திருவானா அப்ப அவன் செத்து போனா மனுஷனுடைய வேஷத்தையும் அவன் தரிச்சிருவான் தரிச்சுட்டு அவனாக்கு வந்து உங்களை ஏமாத்துறது நீங்க அவர் இவர் நினைச்சிட கூடாது அல்லா சில வீட்டுல சண்டையை மூட்டி விட்டுறது அந்த வீட்டுல செத்து போனவர் எங்க வீட்டுல வந்து தொல்ல கொடுக்கிறாரு ஐயோ அந்த மனுஷன் போக வேண்டிய இடத்து பொய்யாச்சு அவருக்கு இங்க உங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு அனுமதி கிடையாது இது பிசாசு தந்திரம் அந்த ஆளுக்கு வேஷத்தை போட்டு அந்த ஆளுக்கு சத்தத்தை உண்டாக்கி அந்த ஆளுக்கு தோற்றத்தை காட்டி உங்களுக்கும் அவங்களுக்கு சண்டையை உண்டாக்கி அதான பிசாசுக்கு வேண்டியது அதனால தேவ மக்களே இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு விக்கிரகங்கள் படங்கள் போன்ற காரியங்கள் ஏசு படம் வச்சிருக்கீங்களா ஏ சிறுவ படம் வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு மாலை போட்டு வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கும் பைபிள் சொல்லுவது விக்கிரக ஆராதனை விக்கிரகம் ஸ்தோத்திரம் நீ ஒரு கும்பிடு பொருளா அதெல்லாம் வைக்காதீங்க அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை ஏசு இன்றைக்கும் ஜீவித்து கொண்டு இருக்கிறார் அல்லா அவருக்கு சிலையும் வடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு படமும் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தேவ பிள்ளைகள் சிலுவை நமக்கு மிக மேன்மை சிலுவையில் தான் இயேசு மறித்து நமக்கு இந்த ரட்சிப்பே வந்தது 
அனாலும் ஒரு சிலுவ மரத்தை கட்டி தொங்க விட்டதுனால சிலுவ மரத்தை வீட்டுக்குள்ள வச்சதுனால அது அது வந்து விக்கிரகமாக்கும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் நம்ம சர்ச்சுகள்ல கூட சிலுவ வைக்காத காரணம் அதுதான் நமக்கு முன்னோர்கள் அதை சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் நீ சிலுவையை வச்சு சர்ச்சு வெளிப்படுத்துறதுக்கு சிலுவையை வைப்ப வெளியேந்து நாலு பேர் அதை பார்த்து கும்பிட்டுட்டு போவான் எதுக்கு நீ விக்கிரகாராதனைக்கு வழிவகுக்கிற அதனால அது நமக்கு வேண்டாம் சொல்லிதான் நம்ம சர்ச்சுகள்ல அது வைக்கிறது இல்லை ஸ்தோத்திரம் அப்ப இவைகள் எல்லாம் தேவ மக்கள் புரிந்து நடவுங்கள் எந்த ஒரு விக்கிரகத்துக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது விக்கிரக ஆராதனைக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது அமேன் அடுத்து பாருங்க விக்கிரகத்துக்கு படைத்தவைகள் இன்னைக்கு சிலருக்கு அது ஒரு பெரிய போராட்டம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வேதம் தெளிவா சொல்லுது உங்ககிட்ட யாராவது உனக்கு சாப்பாடு அல்லது விருந்து பக்கத்து வீட்டுல இருந்தோ யாராவது கொண்டு வந்தாச்சுன்னா அவர்கள் எந்த மதக்காரர்களா இருக்கட்டும் கொண்டு வந்தா ஒரு கேள்வியும் கேட்காம சோத்திரம் பண்ணி சாப்பிடுங்கள் அல்ல லூயா ஆமா சிலர் வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார்கள் அது அப்படியே கும்படியாக்கும் சொல்லி அப்படின்னா அதுக்கு விலகி இருங்கள் அல்ல லூயா இதுதான் சிம்பிள் நாம அதை பழகி கொள்ளணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல விக்கிரகத்தை படைச்சது சாப்பிட்ட உடனே வந்து நம்மளுக்குள்ள வந்து குழப்பிருமா அது நமக்குள்ள பக்கத்திலே அது நெருங்க முடியாது அல்ல லூயா சோத்திரம் பண்ணி சாப்பிட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா இது இப்படி நாங்க படைச்சதாக்கும் இப்படி வச்சதாக்கும் எல்லாம் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது அது எங்களுக்கு வேண்டாம் அல்ல லூயா ஒன்னும் சொல்லாம தந்தா சோத்திரம் பண்ணி நீங்களும் ஒன்னும் கேள்வி கேட்காம என்ன செய்யுங்க சாப்பிடுங்க இப்ப ஹோட்டல்ல போயிருந்து இது படைச்சதா படைக்காதன்னு கேட்டுட்டு இருப்பீங்களா வெளியே போங்க சார்னு சொல்லுவான் அப்ப நமக்கு ஹோட்டல்ல போனாலும் இதெல்லாம் பலவித சாப்பாடு கிடைக்கத்தான் செய்யும் ஒன்னும் கேள்வி கேட்காம ஸ்தோத்திரம் பண்ணி என்ன செய்ய வேண்டியதான் சாப்பிட வேண்டியதான் ஆனா இப்படின்னு சொன்னா கவனமா இருக்கணும் அல்ல லூயா ஏழைகள் வந்து பணம் கேட்பாங்க யாசிக்கிறவர்கள் என்னன்னு கேட்காம காசு கொடுக்கணும் அதுதான் உண்மையான ஒரு நல்ல தர்மம் அல்ல லூயா ஆமா ஆனா பஸ் ஸ்டாண்ட்ல சில சமயத்துல ஒரு இப்படி ஒன்னையும் வச்சு ஒரு தட்ட வச்சுக்கிட்டு அதுல கொண்டு காசு கேட்பான் கொடுக்கலாமா கொடுக்கவே கூடாது அவன் உண்மையில அவனு பசிக்கு தான் என்ன எடுக்க வரான் பிச்சை எடுக்க வரான் ஆனா கொண்டு வந்து முன்ன காட்டுறது யாரு அப்போ நம்ம அவனு பசியா இருந்தாலும் சரி நீ இதை வச்சு காட்டுனா நான் என்ன செய்ய முடியாது தர முடியாது நீ சும்மா கேளு நீ யாரா இருந்தாலும் உனக்கு நாங்க தருவோம் இப்படி கொஞ்சம் தெளிவான காரியம் நமக்கு இருக்கணும் அல்லா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் காலேஜில் படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் நாட்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கி இருந்தோம் அவன் என் ஃப்ரெண்டு பயங்கரமான பக்திமான் அவன் பாருங்க குறிப்பிட்ட நேரம் வந்தால் உள்ளே பூஜை நடத்துவான் கொஞ்சம் நேரம் உள்ளே இருக்க முடியாது ரூமில் நான் வெளியே போய் தான் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு உள்ளே வந்தால் ஒரே புகமூட்டமாக தான் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் புக மூட்டத்துல தான் இருக்கணும் அங்க ஒரு இதைய படைச்சு வச்சிருப்பான் கரெக்டா ரூம்ல நானும் அவங்க கூட தான் வாழ்ந்தேன் ஒன்னும் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் படுத்தல அல்ல லூயா அன்னைக்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான பிலிவரும் கிடையாது ஒரு அரகுற பிலிவர் தான் நான் அன்னைக்கு ஆனால் பாருங்க அதெல்லாம் நம்மள ஒண்ணும் செய்ய கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது ஆனால இனி என்ன செய்ய அடுத்த ரூம் கிடைக்க வரைக்கும் பிறகு விட்டு ஓடலாமா ரூம் விட்டு ஓடனா அப்புறம் எங்க இருக்கிறது இப்படி சிலருக்கு சில சூழ்நிலை வரும் உங்களுக்கு ஓனருடைய இது வாடக வீடா இருக்கும் அவங்க சில காரியம் வச்சிருப்பாங்க அதை நீங்க தொட முடியாது உங்க ஆபீஸுக்குள்ளே சில பிரைவேட் கம்பெனிஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து விக்கிரகாராது நடத்துவார்கள் நீங்க உடனே ஓடிட முடியுமா முடியாது அப்ப இதுல எல்லாம் நம்ம ஒரு விசுவாச ஒரு பலனோடு நம்முடைய கடமையை நம்ம செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா ஆனால் அவைகள்ல போய் நம்ம சம்பந்தப்படக்கூடாது அவைகளுக்கு கொடுக்க கூடாது அங்க போய் நின்று பூஜை பண்ற இடத்துல நாமளும் போய் நின்று கும்பிட்டுட்டு நிக்கக்கூடாது அல்ல லூயா அன்பா சொல்லணும் இதுல என்ன விட்டுருங்க மற்றபடி எல்லா காரியத்திலையும் நான் கரெக்டா உழைக்கிறேன் அல்ல லூயா சோ இப்படி விக்கிரகங்களுக்கும் விக்கிரகத்து படைத்தவைகளுக்கும் விக்கிரக ஆராதனைகளுக்கும் நாம் விலகி இருக்க வேண்டும் என்று பைபிள் தெளிவா சொல்லுகிறது ஏனென்றால் அது கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல அல்ல கர்த்தருடைய மகிமை வேறொன்றுக்கு கொடுப்பது கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார் அதனால நீங்க அதுல உறுதி உள்ளவர்களா இருக்கணும் அதே வேளையில விவேகம் உள்ளவர்களாகவும் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ரலிலியா சொல்லுவோம் இதோட சேர்ந்த இன்னொன்று உபாகமம் பதினெட்டு பத்து பதினொன்று சொல்லுகிறது தன் மகனை ஆவது தன் மகளை ஆவது தீ கடக்க பண்ணுகிறவனும் குறி சொல்லுகிறவனும் நாள் பார்க்கிறவனும் அஞ்சனம் பார்க்கிறவனும் சூனியக்காரனும் மந்திரவாதியும் சன்னதக்காரனும் மாயவித்தைக்காரனும் செத்தவரிடத்தில் குறி கேட்கிறவனும் உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டாம் 
பைபிள்ல பல இடங்களில் இதை பற்றி சொல்லி இருக்கு இந்த இடத்துல சரியான ஒரு பட்டியலே போட்டு சொல்லி இருக்கு தேவ மக்களே மந்திரவாதம் என்று சொல்லுவது இயேசுக்குரியது அல்ல அல்ல லூயா அது அந்தகார ஆவிகள் உடையது அதை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் மந்திரவாதம் செய்யறதுக்கு அறிந்தோ அறியாமலோ யாரும் போயிடக்கூடாது ஸ்தோத்திரம் அது ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஒருவர் சொன்னார் அவருக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இல்ல ஜோ மண்ண வந்து அவர் கிறிஸ்தவர் தான் அப்போ விசுவாசத்துக்குள்ள இல்ல ஆனா கிறிஸ்தவர் தான் அப்புறம் அவர் சொன்னாரு நானு வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி பயந்து அந்த ஒரு இடத்துல காணிக்க போட்டுருவேன் இப்ப எனக்கு அது கிட்ட போனாலே பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் பாருங்கள் கிறிஸ்தவர்களே இப்படி எல்லாம் செய்யறார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்கள் அவர்களுக்கு ஆபத்து வந்துடக்கூடாதுன்னு அந்த இதுகளுக்கு போய் காணிக்க போடுறார்களாம் சிலர் என்ன பண்ணுவார்கள் சோம் இல்ல ஜப வீட்டுல போனேன் உடனே சோகம் கிடைக்கல அங்க போனேன் ஆஸ்பத்திரியில போனேன் கிடைக்கல அதனால பக்கத்துல யாரா வந்து சொல்லுவார்கள் நீ கொஞ்சம் இந்த இடத்துல வந்து ஒன்னு செய்திட்டேன்னா உனக்கு உடனே சோகம் ஆயிரும் என்று மந்திரவாதிக்க இடத்துக்கு கூப்பிடுவார்கள் சொல்லுவோம் ஐயோ நான் எல்லாம் கிறிஸ்தவனாக்கும் நான் எல்லாம் பிந்த கிறிஸ்தாக்கும் வரவே மாட்டேன் உடனே சொல்லு நீ வராண்டா ஆமா நூறு ரூபா கொடுத்தா போதும் நான் பாத்துக்கிறேன் உடனே இவர் நினைப்பார்கள் பரவாயில்ல இது வெளியும் தெரியாது நமக்கு ஒரு நூறு ரூபா தானே ஆ ஒண்ணு கொடுத்து பார்ப்போம் சொல்லி நூறு ரூபாய் கொடுத்து விடுறது அவங்க அங்க போய் எல்லாம் செய்யறது செய்து நீ நூறு ரூபாய கொடுத்த உடனே உன் நடு வீட்டுல சாசு வந்து நிக்கும் கொடுத்தாச்சு இல்ல அதுக்கு உரிமை வந்தாச்சு இல்ல புரியுதா நீங்க நேர போனும் அவசியம் கிடையாது கொடுத்து விட்டாலே அதுக்கு உரிமை வருது அப்போ இயேசு எனக்கு சுகந்திரதுக்கு லேட் ஆகி போச்சுன்னு சொல்லி எமர்ஜென்சியா இப்போ அவசரமா சுகம் வாங்கணும் சொல்லி அந்த அந்தகார ஆவிகளிடத்துல போனா அது உங்களுக்கு சுகம் தரும் அது கொஞ்சம் வல்லமை இருக்கு ஆண்டவர் அப்படி கொஞ்சம் கொடுத்திருக்கிறார் அதுக்கு அதனால கொஞ்சம் ஹீலிங் நடத்தும் அற்புதம் எல்லாம் செய்யும் செஞ்சுட்டு அது என்ன செய்யும்னு சொன்னா அது உள்ள கூடிய அறி இருந்துகிடும் இருந்து கொஞ்ச காலம் தாண்டும் பொழுது இன்னும் பெரிய பிரச்சனை அது பூதாகரமா உருவாக்கி கொண்டு வரும் உன் முன்னிலைமை பார்க்கிலும் உன் பின்னிலைமை அதிக கேடுள்ளதாக இருக்கும் இது தெரியாம இன்னைக்கு சிலர் இப்படிதான் யாராவது போய் செஞ்சிட்டு வரட்டு யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாதுன்னு இல்ல அதுக்கு தெரியும் அது உடனே வந்து உரிமை பாராட்டும் உங்க முன்னிலைமை பார்க்கிலும் பின்னிலைமை மோசமாகிடும் யாரும் அந்த பக்கம் போகாதிருங்கள் மந்திரவாதிகள் எரிச்சல் அடைந்து சில வேளை நமக்கு விரோதமாய் பல காரியங்களை செய்யலாம் பயப்படாதே இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை யாக்கோபுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை அலை லூயா நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் ஒன்றும் நம்மை சேதப்படுத்தாது ஆமே அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த மாதிரி காரியங்களை விட்டு நூற்றுக்கு நூறும் வேறுபட்டாகணும் எல்லா சேர்ந்து ஒரு அலிலுயா சொல்லுவோம் நான் விசுவாசிகளே ஒரு சிலர் இப்படி சிக்கி தவிக்கிறவர்கள் உண்டு எனக்கு தெரிஞ்சதில்ல எனக்கு தெரியாம எத்தனை பேர் இருக்கா அவ்வளோ தெரியல அதனாலதான் இதெல்லாம் நம்ம பேச வேண்டிய சூழ்நிலை இந்த க இந்த கடைசி காலத்தில் வந்திருக்கிறது நீங்கள் விசுவாசியா இருந்தால் இயேசுவை உறுதியா பின்பற்றுங்க செத்தாலும் பிழைச்சாலும் இயேசு போதும் சொல்லுங்க இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அல்ல லூயா நீங்க அடுத்த ஒரு கண்ணோட்டத்துக்குள்ள போனீங்கன்னா ஆபத்தை நீங்க விலை கொடுத்து வாங்குறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்குள் செல்லாதிருப்பீர்களாக அது போல சில ஊழியக்காரர்கள் நான் ஓப்பனா நம்ம மக்களுக்காக சொல்லுகிறது சரியான முறையில புரிந்து கொள்ளணும் சிலர் உங்க பிசாச துரத்துறேன் உங்க வீட்டுல இருக்கிற சாபம் மாறும் சொல்லி வருவார்கள் ஜோ பண்ணிட்டு போனா பரவாயில்ல அவங்க வந்து உள்ள வந்துட்டு ஒரு பக்கெட் எடு கொஞ்சம் தண்ணிய ஊத்து அங்க அதை பண்ணு இத பண்ணு இவர் ஊழியக்காரர்ல மந்திரவாதி நம்ம ஆளுகள் தெரியாம அவரு ஓ ஜோ மண்ணத்தான் செய்யாரு தண்ணிய ஜோ மண்ணாரு அத ஜோ மண்ணாரு இத ஜோ மண்ணாரு தகட எடுக்காரு தகட வைக்காரு இதெல்லாம் பைபிள்ல எங்கேயா சொல்லி இருக்கா ஒரு ஊழியக்காரன் செய்யற வேலையா இது நீங்கள் இன்னும் இப்படிப்பட்ட ஆள்களால ஏமாந்து போகிறீர்களா தயவு செய்து அதுவும் வஞ்சிக்கிற ஒரு ஆவிதானை ஒழிய அது பரிசுத்தாவின் செயல் அல்ல அல்ல லூயா அதனால இப்படி யாராவது வந்து ரொம்ப பேர் பெற்றவர் புகழ் பெற்றவர் தகடை அப்படியே எடுத்துருவாரு அப்புறம் மந்திர இத முறிச்சிருவாரு அதை முறிச்சிருவாருன்னு சொன்னா அது சரியல்ல வசனத்தின்படி நமக்கு விடுதலை வந்தால் போதும் அல்ல லூயா அதுக்கு மிஞ்சின எந்த காரியத்திலும் தொடர்பு வைக்காதீங்க இவைகள் அத்தனை விட்டு விலக வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் அல்லே லூயா தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இன்னைக்கு நிறைய பேர் குறி கேட்டுட்டு தெரிகிறீர்கள் உங்க வீட்டுல விடுதலை வந்துச்சா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வந்துச்சா சிந்திச்சு பாருங்க 
దీర్ఘ దర్శనం నమకు సొల్లనున్నా కత్తరి ఆరయావదు అనిపి చొల్లువారు అలే లూయా నామ తేడి అలయకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ అదుదా నమ కర్తర తేడువో ఉంగులు జబిక తెరియాదా ఉంగులు ఆండవర్ నోకి కేట్క తెరియాదా ఇదో విట్టుకిట్టు యారో ఊర్తర్ దీర్ఘ దర్శనం సొల్లువా దీర్ఘ దర్శనం సొల్లువా పరగి నింగ పోయి నిర్పంతికరదనాల అవర్కు దీర్ఘ దర్శనం చొల్ల వెండియ నిర్పంతం వరం అవర్ ఏదా ఉన్న చొల్లువా కత్తరుకు స్తోత్రం ఎత్తన వేరు ఇప్పుడు ఏమాంది ఏమాందు పోనాలం ఒక బుద్ధి వరల్లియే ఇంద మరి ఆల్కలకు నింగ బెలగింగ ఎవర్ల కత్తోడే ఊలియకారన్ నాన్ చొల్ల మాట హల్లెలూయా కురి చొల్లుగర ఒక ఆవి పిడిచికిట్టునదా నాన్ నాన్ చొల్లువే యారైనా పడిచి పేసరదే ఎన్నడి వేలే అల్ల అన దేవ మక్కల్ విలిపుడేవర్గలా ఇరుక వేండో హల్లెలూయా అంగ కురి చొల్లుదకు ఇంగ కురి చొల్లుకు ఎన్న వ్యత్యాసం ఇరు ఇచ్చుమా యేసు పేర చొల్లికిడరదు రెండు వసనత చొల్లికిడరదు కురి చొల్లరదకు పోగాదరుంగల్ అదే విట్టు వెలగి ఇరుంగల్ హల్లెలూయా ఇప్పుడు ఎదల్లా ఒక వంచకమా నడకుదో దేవ మక్కలే తెలివ అడైంగ యేసు నమ్మల విడివిక మాటారా యేసు నమ్మ నేసికెల్లియా నమ్మ కుట్టం చేదాలు మన్నికరేంద్రారే తప్పు చేదాలు ఇరంగి విడుదల తరువేంద్రారే అప్పుడు ఏ ఇప్పుడు తందర వళిగలై కురుకు వళిగలై కండ వళిగలై తేడి పోయి వేరుబాట నష్టపడుతి కర్తరు మేల్ వైత కృపేని ఏని ఇలక వేండో ఆమెన్ హల్లెలూయా ఇవైగలి దేవ మక్కల్ తెలివారుంగ అదే మాదిరి ద విగ్రహ విషయతల ఎన్నో ఉన్న వేసి మార్గం నో ఉన్న చొల్లి ఇరుక వేసి మార్గం వంద దశలోనికి నాంగు మూండు నాంగుల పారుంగ నీంగల్ పరిశుద్ధం ఉన్నవర్గలాక వేండు మెన్బదే దేవనుడి చిత్తమా ఇరుకరదు అందపడి నీంగల్ వేసి మార్గత్తుకు విలగి ఇరుందు దేవనే అరియాద అన్యానిగలై పోల మోహ ఇచ్చైకుట్పడామల్ ఉంగలిల్ అవనవన్ తన్ తన్ శరీర బాండతై పరిశుద్ధమాయం గణమాయం ఆండు కొల్లంబడి అరిందు వేసి మార్గంనో ఒన్ను ఇరుకదు అదావదు మార్గంన మదం వేసితనమున వివచార వేసితనం ఇది రెండు కలంద ఒంజు రెండు కలంద ఒంజు మార్గం ఎన్గర పేరిలే మదం ఎన్గర పేరిలే వలివాడు ఆరాధన ఎన్గర పేరిలేగే వేసితనం ఇప్పుడు పలదు ఇరుకరదు ఇవేగలకు ముచ్చిలం విలగి ఇరుంగలందు వేదం చొల్లగరదు హల్లెలూయా స్తోత్రం ఉత్తరియం సల ఇడంగల్ల దేవదాసిగల్ దేవరడియార్గల్ అబడి ఎలా పెంగల వచిరుకారు అంద పెంగలుడే వేల ఎన్న అంద దైవతై నాడి వరుగర భక్తర్గలై శరీర వరగారమాగ తృప్తి పడుతువది ఇంద పెంగలుడే వేల అద ఊలియమా చేయరాంగల ఇదదా ఇంద వేసి మార్కౌన్ బైబుల్ చొల్లరదు సో ఇంద మారి ఎంద విషయతులం కేర్ఫుల్ ఆ ఇరుకణ క్రిస్తవ ఊలియరా ఇరుకట్టు వేర ఊలియరా ఇరుకట్టు ఊలియకారు వందా ఉకార వండే ఇడతల ఉకార వెకణం పేస వెండిద పేసణం జబిక వెండి కార్యతకు జబికణం అవర అనిపి వెకణం ఊలియకారు చొల్లి ఓవరా పడగి కెట్టు పోనవర్గల్ ఇరుకరారుగల్ అబ్బ ఇదలేయం కవనమా ఇరుకణ ఎంద మార్గమం చెరి ఎల్లా ఇడతలేయమే మనిదర్గల్ కేర్ఫుల్ ఆ ఇరుకణం యార ఎంద స్థానతల వెకణం యార ఎంద ఇడం వరకు అలకణం యార్ట ఎంద అల వరకు నమడే సీక్రెట్ పేసణం నమ కుటుంబ కార్యత యార్ట ఎంద అల పేసణం ఇంద జ్ఞానంగల్ దేవ మక్కలుకు అధికమాగ ఇరుకణం ఇప్పుడి దైవీగం దైవీగం చొల్లియే ఇప్పటిపట్ట కష్టంగలి చిక్కుండవర్గల్ పలర్ ఇరుకరారుగల్ అప్పటి ఎంద ఒక నిలయిలో ఒక కార్యం నమడే వాల్కెగలి వరకూడదు హల్లెలూయా స్తోత్రం అది మారి వేసి మార్కొన్ చొల్లం పొలుది ఇన్నో ఉన్న ఇరుక ఇది వంద శరీర పరహారమాన వేసితనం ఇన్నో ఉంది బారుగ ఆవికురియ వేసితనం నొన్ను చొల్లి ఇరుకరదు ఆ వెలిపడుతల్ 18 మూండం నాంగం బారుగల్ అవలుడే వేసితనతిన్ ఉక్రమాన మదువై ఎల్లా జాతిగలం కుడితారుగల్ భూమియిన్ రాజాకల్ అవలోడే వేసితనం పన్నినారుగల్ భూమియిన్ వర్తకర్ అవలుడే సెల్వచరికిన్ మిగుదియినాల్ ఐశ్వర్యవాన్గల్ ఆనారుగల్ ఎందు విలంబినా పిన్బు వేరొరు సత్తం వానతిలుందు ఉండాగ కేటే అది ఎన్ జనంగలే నింగల్ అవలుడే పాపంగలకు ఉడన్పడామలు అవలుకు నేరిడం వాదైగలిల్ అగపడామలు ఇరుకుం బడికు అవలై విట్టు వెళియే వారుంగల్ హల్లెలూయా ఇది బాబిలోన్ మహాబాబిలోన్ వేసి ఎందు చొల్లకూడియ అంద అంది క్రీస్తువిన్ మనవాటియాయ సభయ గురితు చొల్లపట్ట విషయం ఇది శరీర ప్రకారమాన వేసితనం అల్ల ఇది స్పిరిచువల్ అడల్ట్రీ ఇది ఆవికురియ ఒక వేసితనం కలపడం కలపడం అప్పుడు యేసుని పేర చొల్లరదు సతానుడే కార్యంగల కూడ వచ్చి గడరదు ఇంద మారి పట్ట అనేకం ఇరుకరదై నాం పార్కిండ్రో ఇప్పటి పట్ట కలపడ మార్గతుకుల్లే పోగకూడదు కురిపాయ అంద బాబిలోన్ 
மார்க்கம் பயங்கரமா இந்த காலத்துல வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது ஏனென்றால் இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் அல்லா அந்த கிறிஸ்து வழிபடும் காலம் சமீபமா இருக்கிறதுனால இயேசுக்கு சபையாகிய மனவாட்டி ஆயத்தமாகிறது போல அந்த அந்த கிறிஸ்துவுக்கு இந்த பாபிலோன் ஆகிய மனவாட்டி இதை பண்ணுது ஆயத்தமாகி கொண்டே இருக்கிறது எனவே அதுல தீட்டுப்பட்டு போ அதுல நம்ம சிக்கொண்டு போக கூடாது அது ரொம்ப வஞ்சகம் ரொம்ப வஞ்சகம் அங்கே அற்புதங்கள் நடக்கும் அடையாளங்கள் நடக்கும் பல கிரியைகள் நடக்கும் பயங்கரமான வஞ்சகங்கள் உண்டாகும் அலையிலூயா சரி இவ்வளவு நேரம் விக்கிரகத்தை பற்றி சொன்னேன் இனி மூன்றாவது நாம வேறுபட வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உலகத்தை விட்டு விலகு அல்லா உலகத்தை விட்டு விலகுனா எங்கதான் ஓடணும் சந்திர மண்டலத்திலேயே போய் இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நினைப்பீங்க உலகத்தை விட்டு விலகுன்னு பைபிள் சொல்றது பைபிள்ல மூணு உலகம் சொல்லி இருக்கு ஒண்ணு பூமி உருண்டையாகிய உலகம் அதை விட்டு போகும்படி சொல்லல அடுத்தது மானுட உலகம் மனிதர்களான உலகம் அதையும் விட்டு ஓடக்கு சொல்லல மூன்றாவது லௌகீகம் என்கிற உலகம் இந்த லௌகீகம் என்கிற உலகம் தான் பிரசங்கியில சொல்லி இருக்கு உலகத்தையும் அவர்கள் உள்ளங்களில் வைத்தார் இந்த உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கிற உலகத்து பேர் தான் என்னது லௌகீகம் அதை விட்டு தான் வேறுபடணும் அல்லா பூமியை விட்டு ஓடி போக சொல்லல மனுஷரை விட்டே ஓடி போ காட்டுல போய் இருந்தாண்டோர் சொல்லல ஆனால் உனக்குள் குடியேறுகிற உலகம் உன்னை அழிக்கின்றது அதை விட்டு வேறுபடு அல்லா அப்ப அந்த உலகத்தை விட்டு வேறுபடணும் பைபிள் நிறைய சொல்லுது கொஞ்சம் கவனியுங்கள் முதலாவது அப்போசலர் இரண்டு நாற்பது மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த வார்த்தையில இருந்தா அந்த உபதேசமே வந்தது அப்போ உலகத்தின் மாறுபாட்டை விட்டு விலகு என்று சொல்லுது உலகம் வந்து எப்பொழுதுமே மாறுபட்டு நிற்கும் வசனத்துக்கு மாறுபட்டு போகக்கூடியதான் உலகத்தினுடைய ட்ரெண்ட் அதுதான் உலகத்தினுடைய போக்கு ஸ்தோத்திரம் வசனம் எதை சொல்லுதோ அதுக்கு மாறி போகும் இன்னைக்கு பாருங்க உலகத்துல அதுதான் நடக்கிறது அது மாதிரி சுபாவத்துக்கு மாறானவைகளை நார்மல் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு ட்ரெண்டு நம்ம பார்ப்போம் ஐயோ இது தப்பு இல்ல அவனுக்கு இந்த புதிய தலைமுறைக்கு அது தெரியாது தப்பே இல்லை இதுதான் கரெக்டு இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்து ஒரு காரியத்தை செய்ய வைக்கிறது ஐயோ தப்பு லஞ்சம் கொடுக்கவும் கூடாது வாங்கவும் கூடாது அப்படி நம்ம உள்ளத்துல உணருது ஆனா இப்ப உள்ள தலைமுறைக்கு அது வராது ஏன்னா லஞ்சம் கொடுத்தா தான் வேலை நடக்கும்னே ஆகி போச்சுக்கும் இப்படிதான் ஒவ்வொரு காரியமும் அந்த வழக்கமான நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் திரிக்கப்பட்டு குழப்பப்பட்டு மோசமான காரியங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு அக்செப்டடா மாறிடுச்சு அப்போ வசனத்துக்கு எதிரான காரியங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை இன்னைக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு பரிதாபமா போகுது அத்தனை வசனத்துக்கு எதிரான போக்குல போகுது அதை இன்னைக்கு தட்டி கேட்க முடியாது இங்கில வந்து நாட்டிலே போய் ஒரு நச்சர்க்கை தப்புன்னு பிரசங்கம் பண்ணா அவங்கள பிடிச்சி ஜெயில போடுறதுக்கு அவங்க சட்டம் சொல்லுது எப்படி இருக்கு கிறிஸ்தவ நாடு கிறிஸ்தவ நாடுன்னு உலகம் எல்லாம் பேர் ஆனா சொல்ல முடியாது நீ பாவத்தை பற்றி பேச முடியாது அநேக சபைகளுக்குள் அதை பேசுனா சபையை விட்டு வெளியே தள்றான் அப்படிப்பட்டவர்கள் சபைக்குள்ள வந்தா கட்டாயம் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடத்தி வைக்கணும்னு சட்டம் பாஸ் ஆக போதுதான் அப்ப பாருங்கள் இவ்வளவு தர்மாறான காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்றான் நல்லதை என்ன செய்ய மாட்டான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் இப்படிதான் இன்றைக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறது ஒருத்தன் அரகுற உடைய உடுத்திட்டு ஒருத்தையும் ஒருத்தனோ போனா அது ஏற்றுக்கொள்வாங்க அந்த கூட்டத்துல நல்ல ஒரு ஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒருத்தர் போனா இடி பாப்பா இவன் எங்க இருந்து வந்தா அப்படி ஆகி போச்சு இன்னைக்கு உலகம் இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வசனத்துக்கு மாறானது இயற்கை அந்த சுபாவத்துக்கு மாறானது இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய கதா மாறுபாடுன்னு பைபிள் சொல்லுது அல்லு பிலிப்பியர்ல சொல்லி இருக்கு கோணலும் மாறுபாடும் உள்ள இந்த சந்ததியின் நடுவிலே அமேன் மாறுபாடுகள் நம்மை பிடிக்க கூடாது நம்முடைய பிள்ளைகளை பிடிக்க கூடாது அதுக்குதான் சத்தியத்தை நல்லா படிக்கணும் சத்தியத்தை போதிக்கணும் ஊட்டி 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 விடணும் நம்முடைய கையில நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்கிற வரைக்கும் சத்தியத்தை சரியா ஊட்டி விடணும் இல்லாட்டா தாக்கு பிடிக்கிறது கஷ்டம் அல்லா நல்லா வளர்ந்ததுகளே போய் திணறுது நிக்க முடியல அயல் நாடுகள் இன்றைக்கு பரிதாபம் நரகங்களாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சொதங்குமராக்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ தேவ மக்களே இப்படிப்பட்ட உலகத்தின் அந்த மாறுபாடுகளுக்கு நாம என்ன செய்ய வேண்டும் விலகணும் இடையில ஒரு வார்த்தை சிலர் தெரியாம 
மாறுபாட்டின் உபதேசம் அப்படின்னு சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கேன் சரிச்சுங்க இது மாறுபாட்டின் உபதேசம் இல்ல வேறுபாட்டின் உபதேசம் மாறுபாடுன்னா தப்பு வேறுபாடுன்னா நல்லது அலை லூயா விட்டு விலகுதல்னு பைபிள் சொல்லுது பைபிள் சொல்ற வார்த்தை விட்டு விலகு என்பது அதனால நாங்க எல்லாம் மாறுபாட்டின் உபதேசம் உள்ளவர்கள் நீங்க எப்படி சொல்லிடாதீங்க மாறுபாடுன்னா மோசம்னு அர்த்தம் புரியுதா நம்ம வேறுபாட்டின் உபதேசம் உள்ளவர்கள் அலை லூயா எல்லாரும் ஒரு அலை லூயா சொல்லுவோம் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே உலகத்தின் காரியத்தை விட்டு விலகுன்னு சொல்லும் போது முதல்ல மாறுபாட்டை விட்டு விலகுன்னு சொல்லு இரண்டாவது உலக வழிபாடுகளை விட்டு விலகுன்னு பைபிள் சொல்லுது கொலோ செய்யர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதுல இருந்து இருபத்தி மூணு வரை உலகத்தின் வழிபாடுகள் அதாவது உலகத்துல ஆராதனை முறைகள் வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கிறது அதோடு நீ ஒத்து போகாத உன் புதிய பாட்டுல பரிசுத்தாவியானவர் தந்த ஆராதனை முறை என்ன நீ ஆவியோடு உண்மையோடு தேவனை ஆராதிக்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு உலகத்தின் வழிபாட்டு முறை என்ன சில கோவில்கள்ல நீங்க நுழைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பத்தி எதா கொளுத்தி வச்சு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அது எதுக்கு நம்ம மூக்க குள்ளோடு ஏத்தி நம்ம ஐம்புலங்கள்ல ஒன்ன கண்ட்ரோல் எடுக்குது அது ஆகா நல்ல மனமா இருக்கும் கொஞ்சம் உள்ள போனீங்கன்னா ஒரு லைட் மியூசிக் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுடைய இதுல நான் திருவண்ணாமலையில ஒரு லாட்ஜில தங்கி இருந்தேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓம் ஓம் ஓம்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இப்படி ஒரு சத்தம் அந்த சத்தம் உங்களுக்குள்ள இறங்கி உங்களை கொஞ்சம் ஆட்கொள்ளும் புரியுதா வாசனை சத்தம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு இனிய நல்ல சிற்பங்கள் நல்ல ஆர்கிடெக்டர் எடுத்துக்கிடுவாங்க சிலர் சிற்பங்கள் நிறைய இருக்கும் அது கண்ணுக்கு விருந்து தந்து கொண்டே இருக்கும் இதுக்கு மேல நல்ல இது தருவா லட்டு பஞ்சாமிர்தம் அது எதுக்கு நாக்குக்கு ருசி இப்படி ஐம்புலன்களுக்கும் ஒன்ன கொடுத்து ஒரு வழிபாடு அப்போ இந்த பொதுவா நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா உலகத்தின் வழிபாடு வந்து பேஸ்ட் ஆன் த சென்சஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஹியூமன் சென்சஸ் மனுஷனுடைய ஐம்புலன்களை தொடக்கூடியது தான் இந்த உலக வழிபாடுகள் புரியுதா உங்களுக்கு நல்ல மனசுல வச்சுக்கிடுங்க ஆனா நம் நமக்கு தேவன் தந்த மெய்யான ஆராதனை என்பது ஆவியோடும் உண்மையோடும் அல்லே லூயா அப்ப அது ஆவிய தொடக்கூடியது நம்முடைய உள்ளுந்திரியமாகிய ஆவிய தொட்டு ஆவிய உருவாக்கி கிறிஸ்துவின் சாயல்ல நம்மளை கொண்டு வருவதற்கு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவோடு நம்மளை இணைக்கிறதுக்கு தான் இந்த பரிசுத்த ஆராதனை அல்லே லூயா இன்னைக்கு இந்த பரிசுத்த ஆராதனைக்குள்ள அந்த வழிபாடு நுழைஞ்சிட்டு இருக்குது புரியுதா இப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு காதுக்கு விருந்து கண்ணுக்கு விருந்து இன்னைக்கு கிறிஸ்டியன் ஆராதனை சொல்றது ஒரு கன்சர்ட் மாதிரி ஆயாச்சு அங்க பயங்கரமான சினிமா தோற்று போகிற அளவுக்கு நடக்க அங்க கிடைக்கிறது எல்லாம் என்ன கிடைக்குது கண்ணுக்கும் காதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் என்ன கிடைக்குது உனக்கு ஐம்புலங்கு விருந்து கிடைக்குது அதுதான் உலக வழிபாடு இந்த உலக வழிபாட்டை விட்டு உன்னுடைய ஆராதனை நீ வேறுபடுத்து அல்ல லூயா பரிசுதாவிக்கு இடம் கொடு பரிசுதாவியான நடத்தும்படி பரிசுதாவியான நிறையும்படி ஒரு அழகான எக்ஸாம்பிள் ஒன்று குறந்தியர் பதினான்குல சொல்லி இருக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய ஆராதனை எப்படி இருக்கும் அங்க அந்நிய பாஷைகள் அங்கே தீர்க்க தரிசனங்கள் அங்கே அந்நிய பாஷையினுடைய வியாக்கியானங்கள் அங்கே சுகமாகிறது எல்லாம் அங்க நடக்குது ஆவியானவர் இறங்கும் பொழுது அவ்வளவு மகிமையா இருக்கிறது அல்லே லூயா பாடல்களும் ஆராதனையும் கர்த்தருக்கென்று கர்த்தருக்கென்று கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த ஒரு தனி மனிதனை ஹீரோ ஆக்க அல்ல ஒரு 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 டீமை பெருசாக காட்டுவதற்கு அல்ல அது அந்த இதே மாறி போச்சு உலக வழிபாடு இன்னைக்கு நாம் கவனமா இருக்கணும் இன்னைக்கு அநேகர் அப்படிப்பட்ட பாடல்களை தங்கள் வீடுகளுக்குள்ள போட்டு யூடியூப்லயும் டிவியிலையும் போட்டுட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு அதனாலதான் இந்த உலக வழிபாடு உங்களை கவ்வ கவ்வ உங்களுக்கு பரிசுத்த அலங்கார ஆராதனை செய்ய முடிகிறது இல்லை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை இதுல எதை விட்டு விலகணுமோ கரெக்டா விலகி கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதான் நான் தப்ப முடியும் அல்ல லூயா அதே போல சடங்காச்சாரங்கள் பாரம்பரியங்கள் இதெல்லாம் தான் அந்த உலக வழிபாட்டு முறை இன்னும் பாருங்கள் ஒரு வீடு பிரதிஷ்டைனா ஒரு பாலுகாட்சின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் பாலுகாய்ப்பு இதெல்லாம் என்ன அவங்களுக்கு ஒரு தெய்வ நம்பிக்கையோடு சேர்ந்த நிகழ்ச்சியாக அது வழிபாடாக வெறும் பாலை காய்ச்சிட்டு போறாங்க அப்படி இல்ல அதனாலதான் நம்ம சொல்ற நம்ம வீட்டுல பா அந்த பிரதிஷ்டானைக்கு பாலுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது பழைய பாரம்பரிய கிரிய அது பால காட்சி பொங்க விட்டாத்தான் சொல்லி அந்த வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதம் புரியுதா அவ நம்ம ஆட்கள் அதை விட்டு விலகணும் 
நமக்கு தேவையில்லை நம்ம கிச்சன்ல வச்சு பிறகு காய்ச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து அபிஷேகத்தை நிரம்பி ஜோம் பண்ணாலே தேவ ஆசீர்வாதம் இறங்கும் அல்லே லூயா இதுல எல்லாம் தெளிவா இருக்கணும் அது மாதிரி இப்ப சிலர் வந்து அந்த வீடு பிரதிஷ்டை காடு அடிப்பீங்கல்ல தமிழ்ல வீடு பிரதிஷ்டை ஆராதனைன்னு அடிக்கணும் புரியுதா இங்கிலீஷ்ல ஹவுஸ் டெடிகேஷன் சர்வீஸ் அடிக்கணும் சிலர் இங்கிலீஷ்ல ஹவுஸ் வார்மிங் சர்வீஸ் போடுறாங்க வார்மிங்னா வீட்டை சூடாக்கும் ஆராதனைன்னு அர்த்தம் அது அந்த பழைய பாதுகாப்புக்காக பால காய்ச்சி வீடை சூடாக்குறது பழைய காலத்து மண் சுவர்களுக்கு அப்படிலாம் தேவைப்பட்டதோ என்னமோ தெரியல நமக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதனால இப்படி நிறைய உண்டு பூசணிக்காய கட்டி தொங்க விட்டுறது எலுமிச்சம்பளத்தை கொண்டு காருக்கு நாலு டயர்லையும் வச்சு காரு ஃபர்ஸ்டே யாருக்கு மேல தான் ஏறணும் எலுமிச்சம்பளத்துக்கு மேல ஏறி இறங்கிட்டுன்னா ஆசீர்வாதமா நாலு ஜூஸ் போட்டு குடிங்க என்ன இது பாத்தீங்களா இதெல்லாம் அவங்க செய்யட்டு நம்ம ஆளுகள் செய்யுது நம்ம செய்யவே கூடாது இதெல்லாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்து இப்படி நிறைய இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நாலு பாக்குறது கோலு பாக்குறது சகுனம் பாக்குறது நட்சத்திரம் பாக்குறது பூ புனித நீராட்டு விழா நடத்துறது வலை காப்பு நடத்துறது எல்லாத்துக்காகவும் ஜபிக்கணும் அதுக்குள்ள ஊழியக்காரர்களை கூப்பிட்டு ஜபிச்சிங்கன்னா போதும் அதுக்கு மேல தேவையில்லாம சில காரியங்களை விளம்பரப்படுத்தி அப்படிலாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்ல இன்னும் நமக்கு இந்த வேதத்தை அறிய அறிய நாம் விட வேண்டிய காரியங்களை விட்டு சரிபட வேண்டியது அவசியம் இதோடு சேர்ந்ததுதான் வரதட்சணை தாலி கட்டு எல்லாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் அந்த முறைகள் தான் வரதட்சணை வரனுக்கு தட்சணை கொடுக்கணுமா அதை இன்னொரு பக்கம் ஸ்திரீ தனம் ஸ்திரீக்கு தனம் கொடுக்கணுமா ரெண்டு ஒண்ணு தான் ஸ்திரீ தனத்தை கொடுத்துறணுமா வரன் தட்சணை என செஞ்சிருவாராம் வாங்கிடுவாராம் அதெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகி போகட்டும் சிலருக்கு என்ன சொன்னாலும் இது புரிகிறது இல்லை எத்தனையோ சொல்லியாச்சு செய்யாதீங்க அது சரி அல்ல அது இப்படி உண்டாக்கி வச்ச பழக்க வழக்கங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்து நமக்கு அது தேவையில்லை கத்த நமக்கு தந்தது நமக்கு போதும் அல்ல லூயா ஒருத்தர் ஒரு நாள் கேட்டாரு அது நான் வேற ஒண்ணும் செய்யல கல்யாண செலவுக்குள்ளத மட்டும் கேட்டேன் அப்படின்னு அப்போ டவுரி கேட்கலையா சரி விட்டுருவோம் நல்லது ஆனா கல்யாண செலவுக்குள்ள மட்டும் கேட்டேன்னா அப்ப ஏன் உங்க மகனு கல்யாணம் நடத்த உங்கள்ட்ட காசு இல்லையா அங்க பொண்ணு வீட்டுல இருந்து வாங்கியா இங்க நீங்க பந்தல் போடணும் சீரியல் கட்டணும் சாப்பாடு போடணும் எதுக்கு உங்களுக்கு அண்டூர் தந்ததை வச்சு உங்க பையனுக்கு சிம்பிளா கூட நீங்க செய்யலாமே அடுத்த இடத்துல போய் கேட்க வேண்டியது இல்லையே அப்போ கல்யாணத்தை ஒரு பிசினஸ் ஆக்கியாச்சு இது ரொம்ப மோசம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தான் இதுல ரொம்ப கெட்டு கிடக்கு விடுதலை ஆக வேண்டும் அலை லூயா சரி இதை போல உள்ள காரியங்கள் நமக்கு ஆகாது உலக வழிபாடுகள் அடுத்தது உலக வேஷம்னு ஒண்ணு சொல்லுது ரோமர் பன்னிரண்டு ரெண்டு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் வேஷம் தரிக்காது சொல்லுது இந்த உலகத்தினுடைய வேஷம் என்ன இன்னைக்கு டைவர்ஸ் இந்த உலகத்தினுடைய வேஷம் லிவிங் டுகெதர் கல்யாணம் ஆகாமலே கூடி வாழ்தல் இந்த உலகத்தினுடைய வேஷம் இன்னைக்கு லெஸ்பியன் கே பைசெக்சுவல் என்று சொல்லுகிற ஆண் புணர்ச்சிக்காரன் பெண் புணர்ச்சிக்காரன் இதுதான் உலகத்தினுடைய ஃபேஷன் அவங்களுக்கு பயங்கர உரிமைகள் நாடுகளில் கொடுக்கப்படுகிறது சரோகேசி வாடகை தாய் கலாச்சாரம் டெஸ்டியூ பேபிஸ் அபார்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஏகப்பட்ட காரியங்கள் இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய வழக்கமும் வேஷமா இருக்கிறது நாம் அதை பின்பற்றி போக அழைக்கப்படவில்லை வசனத்தின்படி கர்த்தருக்கு பயந்து சரியான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும் அலையிலூயா நம்ம வீட்டுல நம்ம குடும்பத்தில் டைவர்ஸே வரக்கூடாதுன்னு நல்ல பிரயாசப்படும் சில வேலை கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடெல்லாம் வருது பிள்ளைகளுக்குள்ளயோ உங்களுக்குள்ளயோ வந்தா நூற்றுக்கு நூறு அதை சரிப்படுத்த தான் நீங்க பிரயாசப்படணும் அல்லா தேவ மக்கள் இதிலெல்லாம் ரொம்ப உறுதி கொள்ளுங்கள் கத்தர் வைத்த வசனமே நமக்கு ஜீவன் வசனமே வெளிச்சம் வசனமே நமக்கு நித்திய ஜீவனில் கொண்டு சேர்க்கும் ஆமே இன்னைக்கு உலக வேஷத்துக்கு பின்னால நம்மளும் அந்த வேஷத்தை எடுத்தோம்னா அது ரொம்ப தீமையாய் முடியும் ஃபேஷன் நிறைய சோசியல் பிஹேவியர்ல இன்னைக்கு உலக வேஷத்தை பாருங்க சும்மா ஆகாத சம்பாஷணைகள் சாட்டிங் சாட்டிங் நிறைய பிள்ளைகள் சீர்கட்டு கிடக்கிறது அன்பு பிள்ளைகளே ரொம்ப தெளிவா சொல்றேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வைக்காத கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வைக்காத மாற்று பாலின நண்பர்கள் உனக்கு தேவையில்லை அவங்களோட நீ இந்த எதுல தட்டி பேசிட்டு இருக்காத உனக்கு என்ன சொல்றது 
எனக்கு இந்த வார்த்தைகள் டக்குன்னு பிடி கிடைக்கிறது இல்லை நெட்ல பேசிட்டு இருக்காத அப்பா அம்மா தெரியாம நீ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைக்காத விளையாட்டுக்கு ஆரம்பிச்சு நிறைய வினையில முடிஞ்சிருக்கு பேப்பர்ல செய்தி வந்து கொண்டு இருக்கிறதானே படிக்கிறீர்களா பேப்பர் செய்திகளை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்டதுதான் உலக வேஷம் அதுக்கு பின்னால நம்ம போக கூடாது சாட்டிங் அடுத்து டேட்டிங் காதல் இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்திலே ஆவிக்குரிய சபைக்குள்ள இருக்கிற பிள்ளைகள் போகவே கூடாது அல்லா ஆரம்பத்திலே அது வந்து நான் மொழைய கிள்ளி போட்டு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தியா நீ சிக்கொண்டு போவ பிறகு நீ நினைச்சாலும் அதுல இருந்து விடுதலை வர முடியாது ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரங்கள் இந்த உலகத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது யார் கையிலும் சிக்கிக் கொள்ளாதே அல்லா யாருக்கும் ஒரு வார்த்தை ஒன்னதான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படி இப்படின்னு எந்த வார்த்தையும் எழுதி கொடுக்காத வாக்கு கொடுக்காத மாட்டிக்கிட்ட அமேன் ஸ்தோத்திரம் இதுலாம் ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் கொஞ்சம் பெரியவங்க கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளுங்க நான் சிலது பச்சையா பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அல்லா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த காரி பெற்றோர் கண்ண நீ ஏமாத்தலாம் உன் ஆண்டவருக்கு நீ முதல்ல பயப்படு நீ ஓ இஷ்டத்துக்கு ஒரு மாப்பிள்ளைய பொண்ணை நீ தெரிந்து கொள்றேன்னா நீ முதல்ல தேவனை கனம் பண்ணல தேவன் உனக்கு தெரிந்து கொண்டது உண்டு அதுக்கு நீ காத்திருக்காம ஈசாக்க போல பொறுமையுடன் காத்திருக்காமல் நீயே தெரிந்து கொள்ற ரெண்டாவது அப்பா அம்மா உனக்காக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் உன்னை பெற்றெடுத்து வளர்த்தி ஆளாக்குறதுக்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட பெற்றோர் அந்த பெற்றோர் விரும்பாதது நீ செய்யும் பொழுது சில பெற்றோர் எதிர்க்கிறார்கள் நீ வழியை பார்த்து கண்டார்கள் சில பெற்றோர் வேற வழி இல்லாம சிம்சோனுடைய பெற்றோரை போல கடைசியில பின்னால போகிறார் ரொம்ப சங்கடம் சில பெற்றோர் சரி இன்னும் விடுறார்கள் எப்படியோ செய்கிறார்கள் ஆனா அந்த பிள்ளை நீ நடந்து கொள்ளுகிறது சரியில்லை பெற்றோரை வேதனைப்படுத்தி உன் வழிக்கு இழுத்து நீ ஜெயங்கொண்டுட்டேன்னு நினைக்கிற இல்ல அது தப்பு அந்த பெற்றோரை கண்ணீர் விடைக்க வச்ச அந்த பெற்றோரை பெருமூச்சு விட வச்ச உன் தலையில அது இருக்கும் எப்படி உனக்கு நல்வாழ்வு உண்டாகும் யோசிப்பார் தேவனோடு உள்ள உறவுல சரியா இரு பெற்றோரோடு உள்ள உறவுல சரியா இரு பெற்றோர் வேண்டாம்னு சொன்னா வேண்டாம் பெற்றோர் பார்த்து வைக்கிறத கல்யாணம் பண்ண அது உனக்கு ஆசீர்வாதம் அல்ல லூயா மூன்றாவது சபை சபைக்கு கெட்ட பேர் உன்னை வளர்த்து விட்ட சபைக்கு நீ ஏன் கெட்ட பேர் உண்டாக்க போற ஏன் சபைக்குள்ள இடர்ல உண்டாக்க போற அதனால யாரு யார் எங்க எங்க சிக்கி கிடக்கிறீர்களோ உன்னுடைய வலையிலிருந்து நீ விடுதலை ஆகிக்கொள் அல்ல லூயா நீ முதல்ல இந்த கூட்டத்திலே ஒரு தீர்மானம் எடு இனி நான் இதுல போக மாட்டேன் நோ சொல்லிடுவேன் முறிச்சிருவேன் என்று சொல்லி நல்ல தீர்மானம் எடுத்துட்டு அப்படியே செய் உன் தீர்மானத்தின்படி கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பார் அவன் இப்போ நான் விட்டா அவன் எதா பண்ணிடுவான் அவ எதா பண்ண என்னத்தையும் பண்ணிட்டு போட்டு ஓம் வாழ்க்கையை நீ பார் அல்ல லூயா நீயா காப்பாத்த போற கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்யாத இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில கவனமா இருக்கணும் இதெல்லாம் இன்றைக்கு உலகத்துல சினிமா இதை ஆதரிக்குது அநேக தலைவர் அரசியல் தலைவர்கள் இந்த இதுகளை ஆதரிக்கிறார்கள் இன்னைக்கு சில கிறிஸ்தவ பிரசங்கிமாரும் இதை ஆதரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பொல்லாத ஒரு காலத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆமே தீமையை எதிர்த்து நில்லுங்கள் தீமையை விட்டு விலகுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது போல சில மோசமான ஹேபிட்ஸ் பழக்க வழக்கங்கள் இது பழக்க வழக்கம் தானே பாவம் ஒண்ணும் இல்லையே அப்படி நினைக்கிறது ஆனா அது ரொம்ப கெட்ட பழக்க வழக்கம் உன்னை அழிக்கிறது வீடியோ கேம்ஸ் வீடியோ கேம்ஸ்ல என்ன பாவம் இருக்கு பாவம் இருக்கோ இல்லையோ ஆனா உன்னை அழிக்குது அது உன்னை அடிமைப்படுத்துது இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு நீங்கள் விலகி இருக்க வேண்டும் சீப் பப்ளிசிட்டிக்காக ஒரு சின்ன ஒரு அற்ப விளம்பரத்துக்காக கண்ட கண்ட போட்டோஸ நெட்ல போடுறது ஸ்டேட்டஸ்ல போடுறது செல்ஃபி எடுத்து செத்து போனவனே நிறைய இருக்கான் எங்கயா போய் வசம் இல்லாம செல்பி எடுத்து விழுந்து செத்தவனே நிறைய இருக்கு ஆனாலும் பாருங்க விடுகான ஒருத்தன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி அங்க துடிச்சிட்டு எடுப்பான் சாவுறதுக்கு இவன் முதல்ல போய் செல்பி எடுப்பான் அவனு கூட இதுதான் உலகத்தினுடைய வேஷம் இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம ஆளுகளுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது இருதயம் கடினப்பட்டு போகுது இப்படிப்பட்ட ஆசைகள் ஒரு படத்தை வெளியிடணும் அவன் செத்தவனை காப்பாத்தணும்னு கிடையாது இப்படி மனுஷ இது எப்படி போய் கொண்டிருக்கு அப்ப இந்த உலகத்தின் வேஷத்தோடு நாமும் போக கூடாது என்பதை நாம ரொம்ப கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் சிலருக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல பார்வர்டு பண்றதுக்குன்னு வாட்ஸ்அப் கம்பெனி காரன் சம்பளத்துக்கு வச்சிருப்பான் போல வாரதெல்லாம் என்ன பண்ணி விட்டு ஆமா பார்வர்டிங் ஊழியக்காரர்கள் இவர்கள் அது என்ன ஏதுன்னு பாக்குறதே கிடையாது அதனால எத்தனையோ தீமையும் ஜலச்சுமே நடக்கும் ஆனா அது அவ்வளவு ஒரு பத்து பேருக்காவது பார்வேர்டு பண்ணாம கையும் காலும் சும்மா இருக்காது இது ஒரு அடிமைத்தனம் 
நீ உண்மையான உனக்கு தெரியாது ஏன் அதை நீ பரப்பி விடுற நம்ம கன்வென்சன் நோட்டீஸ பரப்பி விடு என்ன குடுத்தீங்களா குனியோடு கன்வென்சன் நண்பர்களா ஒன்னா அது கூட்டிட்டு வந்தீங்களா அதெல்லாம் செய்யுங்க வசனத்தை பரப்பி விடுங்க அல்ல இல்லையா இப்படி இதெல்லாம் ஒருவேளை பாவம் போல தெரியாது ஆனால் பயங்கர பயங்கர அடிமைத்தனங்களுக்குள் கொண்டு கட்டி வைக்கிறது ஸ்தோதரம் இன்னும் இப்ப ஒரு ஸ்பெஷல் இது எங்கெல்லாமோ இப்ப அதுக்கு பேர் டாட்டூ டாட்டூ டாட்டூக்குன்னு தனி கடைகளே வந்துட்டு என்ன டாட்டூ பச்சை குத்து பழைய பச்சை குத்து பச்சை குத்து மாதிரி எங்கேயாவது என்னத்தையாவது எழுதுவது என்னதான் டிசைன் வரைகிறது எவனுக்கே அது பேர் எழுதுறது எவ்வளவுக்கு அது பேர் ஐயோ இல ரத்தத்தை எடுத்து ரத்தத்துல நாள எழுதுறது எங்க போது பேய்த்தனங்கள் அப்ப இவைகளுக்குள்ளே நல்லா இருக்கிற பிள்ளைகளையும் கொண்டு போயிடுது ஏன் இது நடக்கிறது நீ அந்த உலக வேஷத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கிறதுனாலதான் கடைசியில் அத்தனை தீமைகள்ல நீ போய் சிக்கிக் கொள்ளுகிறாய் ஆமே அடித்து கொண்டு போற தண்ணியில நீ நானும் போனோம்னு நினைச்சிட்டேன்னா அது அடிச்சு கொண்டு போய் அவன் நாசம் பண்ணிடும் எதிர்நீச்சல் போட வேண்டியதுதான் உன்னுடைய அழைப்பு அலலூயா இந்த மாதிரி உலக வேஷம் போகுதா அதுக்கு இன்னைக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ட்ரெண்டிங் ட்ரெண்டிங் அப்படிதானா ட்ரெண்டிங் இப்ப இதுதான் ட்ரெண்டிங் உடனே எல்லாரும் ட்ரெண்டிங் ஆயிருங்க நீ அடிக்கிறது அடிச்ச தண்ணியில போறது உடையதா இல்லையா சத்தமே விழுந்து பணத்தை தூக்கி கடை இதுல ஆத்துல போட்டு அது தண்ணியில போகும் ஆனா உயிருள்ளவன் கண்டிப்பா என்ன செய்வான் எதிர்நீச்சல் போடுவான் அப்ப நமக்கே தெரியாண்டாமா உலகத்தினுடைய போக்குல நம்ம என்ன செய்ய கூடாது போகவே கூடாது அல்லா ஸ்தோத்ரம் இனி ட்ரெஸ் ஒன்னொன்னா சொன்னேன்னா நான் சாயங்காலம் தான் முடிப்பேன் ஆனால ஷார்ட்டா சொல்றேன் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அமைதலான ஒரு தேவ பிள்ளை என்று தெரியக்கூடிய ஒரு ஒழுங்குள்ள வஸ்திரங்களை தரிக்கணும் ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி ஸ்தோத்திரம் சர்ச்சுக்கு வரும் பொழுது வெண்ணுடை தரித்து வாருங்கள் அது பெரிய ஆசீர்வாதம் அல்ல லூயா சண்டே சர்வீஸ் காது என்ன செய்யுங்க வெண்ணுடை தரித்து வாருங்க எந்த உடை தரித்தாலும் ஒழுங்காக என்ன செய்யணும் உடை இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சும்மா இருக்கமான உட வேண்டாம் சும்மா அங்க அங்கே தெரிகிற உட வேண்டாம் இதெல்லாம் அது மாதிரி கொஞ்சம் இந்த டீ ஷர்ட்டு இந்த ஃப்ரீயா ஸ்போர்ட்ஸ்ல விளையாட போகும்போ போடுவாங்கல்ல நீச்சல் போகும்போ போடுவாங்கல்ல இதுகளை எல்லாம் போட்டுட்டு சர்ச்சுக்குள்ள வரக்கூடாது ஆமே சிலருக்கு இது கூடாதான் சொல்லு பவுல் சொல்லுவார் சுபாவமே உங்களுக்கு இவைகளை போதிக்கவில்லையான்னு கேட்பார் உங்க நேச்சுரலா தெரியாதா இயற்கையா கூட தெரியாதா இதை போட்டுட்டு சர்ச்சுல வந்து உட்காரலாமா வெளிநாட்டுக்காரங்க அப்படிதான் அப்படி ஒரு டி ஷர்ட்டும் ஒரு அரை நிக்கரும் போட்டுட்டு வந்து மேடையில வசூல் நடத்திடுவாரு அப்ப நம்மளும் அப்படி பழகலாமா நமக்கு ஆண்டவர் நல்ல காரியம் படிச்சு தந்திருக்கிறார்ல ஒழுங்கா உடை உழுக்க படிச்சு தந்திருக்கிறார்ல அல்ல இல்லையா இப்படி நிறைய காரியங்கள் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சொல்ல போனா டைம் ஆயிரும் சுருக்கமா சொல்றேன் ஒரு நல்லொழுக்கமா ட்ரெஸ் போடுங்க நல்லொழுக்கமா முடிய வெட்டுங்க பெண்கள் முடிய வெட்டாதீங்க ஒழுங்கா வளருங்க முக்காடு கரெக்டா போடுங்க எல்லாத்துக்கும் வசனம் இருக்கிறது வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவர்களை கர்த்தர் நோக்கி பார்ப்பார் அவங்க எப்படி செய்யறாங்க அவங்களும் பயங்கரமா தான் பயன்படுறாங்க மேடையில முக்காடை போடலையன்னா அப்படி நம்ம அவங்கள பார்த்து நம்ம நல்ல காரியத்தை இழக்க கூடாது அவங்களுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இல்லாம இருக்கலாம் கத்தர் அவங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு அவங்கள்ட்ட கணக்கு கேட்பார் நமக்கு நல்லவைகளை தந்திருக்கிறார் நம்மளத்துல எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கணக்கு கேட்பார் அந்த ஆளுகள்ட்ட ஏதாவது நல்லது இருக்கா நம்ம பெற்றுக் கொள்ளுவோம் அவங்கள்ட்ட உள்ள குறைய பார்த்துட்டு அவங்களும் இப்படித்தானே இருக்காங்க நானும் இப்படி போவோம் கீழே இறங்காத ஆமேன் எப்பொழுதும் அந்த தன்மை நமக்கு நன்றாக இருக்க வேண்டும் கத்தருக்கு சோதரம் அப்போ ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் ஹேர் ஸ்டைல் ஆமா இந்த ஜுவல்லரி இதையே இன்னும் எத்தனையோ பேர் விடவே இல்லை வருஷ கணக்கா விசுவாசிகளா இருக்கிறிய சோதரம் நல்லா இப்போ மூடி வச்சுக்கிடுறீங்க அல்ல இல்லையா நான் பாக்குறது இல்ல கர்த்தர் பாக்குறார் என்ன உங்க உள்ளத்துல அதெல்லாம் நீங்க விட்டு ஒரு விடுதலை பெறணும் ஆமேன் ஏன் நான் இதெல்லாம் போட்டு சொல்லணும் எனக்கு என்ன நீங்க நகை காலத்துனால எனக்கு ஏதாவது ஆபமா ஒன்னும் இல்ல பைபிள் சொல்லுது அதனால நாங்க சொல்லணும் அல்ல இல்லையா பேதுருவும் பவலும் தெளிவா ஏறக்குறைய ஒரே வார்த்தையில் எழுதி வச்சிருக்கா பொன்னாபரணங்கள் விலை உயர்ந்த வஸ்திரங்கள் மயிலை பின்னுதல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அலங்கரிப்பாய் இராமல் ஒருத்தர் சொல்றார் அலங்கரிப்பாய் இராமல் இன்னொருத்தர் சொல்றார் அலங்க இது அலங்காரம் அல்லன்ற இது உனக்கு அலங்கரிப்பாய் இருக்கக்கூடாதுன்றார் 
आशीर्वाद जीवन आस प्रियम स्पून चल अनेपदेश उपदेश अधिकमें उलोकल उलोकोटिंग 
அப்போ இந்த இது வந்து இங்க வந்து ஓட்டம் அப்ப இந்த சும்மா இருக்கிற இந்த கம்பியில அந்த கம்பியில இருந்த உலோகத்தை பிளேட்டிங் பண்ணிடுறார்கள் பிளேட்டிங் பண்றார் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உண்டு அதே மாதிரிதான் நாம எல்லாம் இந்த உலகம் என்கிற கம்பியில நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒட்டி கிடக்கிறோம் நம்ம எடுக்கப்பட்டதே இந்த மண்ணுல இருந்துதான் ஜென்ம சுபாவம் தான் இருக்கு மண்ணுக்குரியது தான் நமக்கு இருக்கு அந்த இதுல ஒட்டி இருக்கிறோம் இப்போ பரிசுத்தமாகுதல் என்கிற இந்த பாதையில வந்துட்டோம் ரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தமாதல் பாதையில வந்த உடனே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உலகத்தை விட்டு இழகி இழகி இயேசு என்கிற அடுத்த கம்பியில நம்ம என்ன செய்யணும் ஒட்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கணும் அல்ல அதுதான் வேறுபாடு வேறுபாட்டின் உபதேசம்னா சிம்பிள் இதுதான் நம்ம கம்ப்ளீட் உலகத்தோட ஒட்டி கிடக்கிற ஆட்கள் தான் யாரா இருந்தாலும் உலகத்துல இருந்தா வந்தோம் உலகம் தான் நமக்குள்ள நிறைந்து இருக்குது ஆனா அந்த வசனத்தை கேட்டு பரிசுத்தாவியுடைய கிரியைகள் பரிசுத்த சபையில் உள்ள ஐக்கியங்கள் இந்த செயல்கள்னால நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு 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 விலகிட்டே இருக்கும் ஒரேடியா பட்டுனு விட முடியாது உலகத்துல நான் இப்ப சொன்னது எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் சொன்னேன் அதுக்கு நீ வழக்கம் கொடுக்க போனா நிறைய கொடுக்கலாம் அவ்வளவு விஷயங்களை விட்டு நம்ம வேறுபடணும் ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் வேறுபாடு என்பது ஒரு நிமிஷத்தில் நடக்கிறது அல்ல ஆத்தம ரட்சி போன நிமிஷத்துல கிடைக்கும் ஞான ஸ்நானம் ஒரு நேரத்துல செஞ்சிடலாம் அபிஷேகம் டக்குன்னு ஊற்றிட்டாருனா பெற்றுக்கிடலாம் ஆனா அந்த வேறுபாடுன்னு சொல்றது ஒரு வாழ்க்கை முழுவதும் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அல்லா இதுதான் நாம அப்ப எப்பவுமே பத்து வருஷம் நான் விசுவாசியா இருக்கிறேன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் உலகத்துல இருந்து உலகத்தோடு ஒட்டி இருந்த பார்க்கிலும் இன்னைக்கு நான் அதிகமா விடுதலை பெற்று இயேசுவோட அதிகமா ஒட்டி இருக்கிறேன் அந்த சாட்சி நமக்கு வேணும் இதுக்கு பேர் தான் பரிசுத்தமாகுதல் வேறுபாடு உபதேசம் தான் இதுக்கு பேர் தான் என்னது பரிசுத்தமாகுதல் இதுக்கு பேர் தான் உள்ளான மனிதன் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்பட்டு மறு ரூபமாகுதல் இது எல்லாமே அதுதான் இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில டெய்லி நடக்கும்படி ஆவியான விரும்புகிறார் அதுக்குதான் சபை ஆராதனை அதுக்குதான் பிரசங்கம் அதுக்குதான் வசனம் அதுக்குதான் கன்வென்ஷன் கூட்டம் அல்லா ரசிக்கப்படணும் ஞானஸ்தானம் பெறணும் அபிஷேகம் பெறணும் அடுத்தது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் பரிசுத்தமாகுதல் என்கிற பாதையிலே நித்திய ஜீவனுக்கு நேராய் நடக்கணும் அல்லா சோ இந்த சொன்ன ஒவ்வொரு வேறுபாட்டின் விஷயங்கள் மிக முக்கியம் சில சிலத தள்ளிடுவாங்க அதெல்லாம் நமக்கு முடியாது அப்படி தள்ளவே கூடாது ஆண்டவிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவரை இந்த காரியம் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியுதப்பா பாஸ்டர் சொன்னார் ஆனா எனக்கு இது கை கொள்ள கஷ்டமா இருக்கு ஆனா கை கொள்ளணும் எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படி நீங்க அந்த லைன் தான் எடுக்கணும் அதெல்லாம் எனக்கு எல்லாம் முடியாது அப்படி ஒதுக்கி போட்டீங்கன்னா காலம் எல்லாம் முடியாது அதனால அப்படி செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு எது உணர்த்தப்பட்டதோ அடுத்து நீங்கள் வேறுபட வேண்டிய விஷயம் எது என்று உணர்த்தப்பட்டதோ அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்க உள்ளத்துல எடுத்துக்கொள்ள நாம் இயேசுவே நான் இதை செய்வேன்ப்பா இதை செய்யணும்ப்பா எனக்கு கிருப தாங்க எனக்கு அதுக்குள்ள தைரியத்தை தாங்க அதுக்குள்ள பலனை தாங்க அப்படி நீங்க கேளுங்க கர்த்தர் கண்டிப்பாக வேறுபட செய்வார் அல்லா இப்படி எல்லாரும் கண்களை மூடி கர்த்தரை நாம் நோக்கி பார்க்கலாம் எல்லாரும் கத்தரை நோக்கி பார்க்கலாம் கத்தர் பரிசுத்தமாக்குகிற தேவனா இருக்கிறார் நமக்குள்ளே ஒரு அழகான கிரிய அவர் நடப்பிக்க போகிறார் பாடலோடு சேர்ந்து செபிக்க போகிறோம் என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே எல்லா உள்ளங்களும் இயேசுவையே நோக்கி பார்க்கட்டும் எதை விட்டு வேறுபடுத்தணுமோ இந்த ஜப வேளையில் எனக்குள் ஒரு பலமான கிரிய செய்யும் ஆமை ஆவியானவரு ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஒவ்வொரு மக்கள் மேல் ஒவ்வொரு உள்ளங்கள் மேல் ஆமை வசனத்தை அனுப்பும் பொழுது எதை ஒவ்வொரு இடத்தில் எதிர்பார்த்தாலும் புரியுதோ அந்த கிரியை ஒவ்வொரு 
பரிசுத்தத்த நேசித்தியோ அன்னைக்கு உனக்கு விடுதலதா என்னைக்கு வேறுபாடு விரும்புறியோ அன்னைக்கு உனக்கு அற்புதம் உனக்கும் அப்படியே செய்வார் உனக்கும் அப்படியே செய்வார் உலக சிநேகம் இயேசுவி நாமத்தில் எங்கள் உள்ளங்களை விட்டு மாறட்டும் உலக வழிபாடுகள் உலக வேஷங்கள் எல்லாம் கடந்து போகட்டும் எல்லாம் கடந்து போகட்டும் உலகத்தின் மாறுபாடுகள் எங்களை விட்டும் எங்கள் சந்ததியை விட்டும் விலகி போகட்டும் எல்லா துருபதேசத்தின் ஆவி வஞ்சிக்கிற ஆவி வேத புரட்டின் ஆவி இயேசுவி நாமத்தில் எங்கள் சபைகளை தொடாதிருப்பதாக எங்கள் சபைகளை தொடாதிருப்பதாக எங்கள் ஊழியர்களை தொடாதிருப்பதாக விசுவாசிகளை தொடாதிருப்பதாக குளோரி 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 எந்த மனிதர்களை விட்டு விலகணுமோ பெற்றவர்கள்ட்ட <laughs> அன்பின் பரலோ பிதாவே நல்ல தகப்பனை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் திருப்பி போடாத அப்பமாய் நாங்கள் இராதபடி திருப்பி போடப்பட்ட வேறுபாடு வாழ்க்கை உள்ள பரிசுத்த ஜீவியம் உள்ள பயன்படுகின்ற ஒரு நல்ல திருப்பி போட்டப்பட்ட அப்பமாய் இருக்க உதவி செய்ய சில காரியங்களில் வேறுபட வேண்டும் என்று வசனத்திலிருந்து ஆலோசனை கொடுத்தேன் உடைய பிள்ளைகளுக்குள் இந்த வசனம் கிரிய செய்ய வேண்டும் அப்பா ஏதோ பிரசங்கம் பிரசங்கத்தை கேட்டோம் கன்வென்சன் முடிந்து போனோம் சொல்லாத படிக்கு இது அவருடைய உள்ளத்துக்குள் ஒரு கிரியையாய் மாறும்படி கெஞ்சி மந்தாடுகிறோம் தகப்பனே அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் ஒவ்வொன்றாய் விட்டுவிட வேண்டியதை விட்டுவிட்டு அப்படியே கிறிஸ்துவோடு அதிகமா இணைக்கப்பட உலகத்தை விட்டு விலகி பரலோகத்தின் காரியத்தோடு இணைக்கப்பட ஆமை நாண்டு வரை உலகத்தின் கிரியைகளை விட்டு சிறுவையோடு இணைக்கப்பட கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட அதிகமான கிருபை தாங்க வசனங்களை கொண்டு ஆவியானவர் இன்னும் பேசணும் தனிப்பட்ட முறையில ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள என்ன செய்யணும்னு கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் வழி நடத்தணும் அவர்கள் தைரியப்படுத்தணும் அதை விட்டு விட்டு இன்னும் இன்னும் பரிசுத்தமடைய உதவி செய்யணும் ஆசீர்வதியும் தேவ ஊழியர்களை ஆசீர்வதியும் இந்த குறியோடு வட்டத்திற்பட்ட எல்லா சபைகள் இந்த வருடம் வளர்ந்து பெருகணும்ப்பா ஆமேன் விசுவாசத்தில் வளரட்டும் சீஷரின் தொகையில் வளரட்டும் உபதேசத்தில் வளரட்டும் பரிசுத்தத்தில் வளரட்டும் எல்லா நிலைகளிலும் எங்களை வளர்த்தும் என்று கெஞ்சுகிறோம் விசுவாச மக்கள் ஒவ்வொரு குடும்பங்களை இம்மைக்குரிய எல்லா தேவைகளை சந்தித்து ஆசீர்வாதமா நடத்துங்க சுகமா காத்து கொள்ளுங்க பாதுகாவலோடு நடத்துங்க வாழ்க்கையில சேம்பர உதவி செய்யுங்க பொருளாதார நன்மைகளை கொடுங்க எல்லாவற்றுக்கு மேலாக ஆவிக்குரிய விஷயத்திலே மிக மேன்மை உள்ள தெய்வ மக்களாக கர்த்தர் விரும்பி பயன்படுத்தும் சந்ததியாக கர்த்தர் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற ஒரு சந்ததியாக கத்துடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு சந்ததியாக எழும்பி பிரகாசிக்க உதவி செய்யும் குன்னியோடு சபை இந்த வருஷத்தில் ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை காண வேண்டும் யாரும் நினைத்து பார்க்காத ஒரு வளர்ச்சியை காண வேண்டும் தகப்பனே ஆசீர்வதியம் கன்வென்சனுடைய ஐக்கிய விருந்துக்காக ஸ்தோதிரம் ஆசீர்வதியும் பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆரோக்கியப்படுத்தும் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய சகோதரத்துவ அந்யோன்யத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாய் அந்த விருந்தை மாற்றி தாரும் 
எல்லார் மேலும் கிருபை உண்டாகட்டும் சர்க்கிள் பாஸ்டரை ஆசீர்வதியும் என்னுடைய நேஷனல் செக்ரட்டரி ஆசீர்வதியும் மற்ற எல்லா தேவ பிள்ளைகள் மேல் கிருபை உண்டாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோதரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோதரி கத்தரை சோதரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராகியேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஐக்கியமும் சிநேகமும் வழி நடத்துதலும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் குறிப்பா இந்த குனியோடு வட்ட சபைகளோடும் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதாக கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆம்